an unusual name. This Andean cock of the rock is the cock of the walk here in a private sanctuary. Hi, I'm Matt and welcome to this edition of Borders on Budgets. On this episode, we are in Hardeen, Colombia, where these beautiful birds rule the roost. A slog of a hike. <laughs> I'm nuclear free. Tree branch or part of a log. Sharka. Sweat. At an elevation of 1,800 meters in the Colombian Andes, Hardin constantly provides a temperate and humid climate. Parque Natural Jardín de Rocas, the Rock Garden Park, is a privately owned sanctuary with a modest two hectares in size. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Bien pueda pase. The owner of Jardín de Rocas, Orlando, will explain why he and his wife started this sanctuary. Porque tú y tu esposa inician el santuario hace ocho años. Yo soy biólogo. Me enteré de este sitio tan importante donde se reunían los gallitos de roca. Eh, no teníamos dinero para comprarlos. Pedimos el apoyo también de una fundación a la que colamos que es la Fundación Indesciencias. También apoyo familiar y pudimos empezar este proyecto de conservación y de educación ambiental. I hope my hands are safe here. Beautiful angle, but I hope this bird doesn't have to do its business. Great, that's the sound of the uh, galletos de roca I wanted to hear and could show on camera. Now well, these birds know how to uh, move on camera. Porque ellos volan con con mucha acción. Bueno, aquí es el sitio de reunión de los machos. Esos son machos que están retándose para mirar el macho dominante para cuando llegue la hembra aparearse con la hembra. Esto se llama un lek. El sitio de reunión de machos para cortejarse y aparearse con la hembra. Orlando says that there are about uh, three dozen gallitos that uh, come through the sanctuary and as well visiting the property are another two dozen different species of birds. Aquí lo eligen, pienso, por la cercanía al río, que hay un acantilado, la ubicación geográfica. Más que todo eso, pienso que es muy importante las condiciones de luz, eh, en la tarde ellos exhiben sus plumas, entonces le da el reflejo, ellos vienen en la mañana y en la tarde, entonces es muy importante la posición geográfica del sitio. Es un peligro, los aves silvestres uh, pierden su miedo de los humanos. No, yo pienso que no es un peligro. Antes si las personas lo protegen y ellos lo importante es no cambiarles mucho la alimentación y no hacerlos independientes domesticarlos. Pero en este caso no los estamos domesticando, sino que ellos han perdido el miedo al humano en este momento. Oh, con muchas gracias, Orlando. Gracias a ¿Eh? usted. 
And this has been another edition of Borders on Budgets. A reminder, Borders on Budgets, local people, natural sounds, not a lot of money. From Jardin, Colombia and the Parque Natural Jardin de Rocas, thank you for tuning in and I look forward to seeing you on the next episode. I am thrilled Los Gallitos de Roca have warmed up to the video camera. Did you like this video? Fantastico. Help Bob. Hit the subscribe button below. Leave a thumbs up if you've liked it. Comment and of course, please share this video con tus amigos.